എവ്രി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മാർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മളിന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ത്രീ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ദാൻ ദ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻവെൻറ്ററി റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അല്ലേ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് കണ്ടുകൂടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഈ ഒരു സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കിട്ടും ഇവിടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എത്രയാ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയോ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്നറിയാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ബൈ ടു ചെയ്തു ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് വരും വൺ ലാക്ക് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക എക്സ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സും എക്സും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് സോറി ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ടു എക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിർത്താം ഇവിടെ വൺ ലാക്കിന് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അപ്പോൾ എത്രയാ വൺ ലാക്ക് ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറണ്ട് റേഷ്യോടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കൺഫ്യൂസ് അല്ല ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ടും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തതാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റ് എത്രയാ ട്വന്റി ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കണോ വേണ്ട നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ആ ഫോർ ലാക്ക് എടുത്തു അടുത്തത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് തെറ്റിപ്പോകരുത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ എടുത്തു അടുത്തത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാ വേണ്ടേ ഇവിടെ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ഒരു ലൈബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അറിയില്ല ഓക്കെ അല്ലെ പക്ഷെ എന്തറിയാം കറണ്ട് റേഷ്യോയും അറിയാം സോറി കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് അറിയാം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കറണ്ട് റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഈ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ വരിക മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടാം സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടണത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടണത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടൂടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് കിട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും ഈസ് ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പൊ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ലൈബിലിറ്റി ഒന്നും കാണാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കിട്ടും ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഹാവ് ബീൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫേം അപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫേമിൻ്റെ രണ്ട് പീരീഡിലുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ്
പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീരീഡിൽ തന്നിട്ട് സെയിൽസും കോസ്റ്റൊക്കെ തന്നിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ സെയിൽസും കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്ര വരിക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നോക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ചേഞ്ച് വന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ആ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് എന്നുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടുക ഓക്കെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി കിട്ടേണ്ടത് എന്താ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്ര എടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ സെയിൽസ് ഫസ്റ്റത്തെ പിരീഡത്തെ സെയിൽസ് തന്നെ എടുക്കുക സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിരീഡിത്തെ ഫസ്റ്റ് പിരീഡിത്തെ സെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിരീഡിത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുക എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അല്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് കണ്ടുകൂടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണാം ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് കാണുക ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ പ്രോഫിറ്റ് വൻ സെയിൽസ് ആർ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് വന്നു പിന്നെ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അല്ലേ അതേപോലെ സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് വരാ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ത്രീ ലാക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അതായത് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെയിൽസും പി വി റേഷ്യോ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി റേഷ്യോ മൈനസ് എന്താ പ്രോഫിറ്റിന് പകരം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം സെയിൽസ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പെർ
profit എന്ന് പറയുന്നത് 5000 ആണ് by 40 percentage ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 2 lakh 12500 കിട്ടും okay അല്ലെ ഇത്രയാണ് സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് okay ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു clear ആയിണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്ടോ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു PV ratio break even sales ന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ പറഞ്ഞത് okay ആയി clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എ